హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట మనం మన భారతదేశ భూగోళ శాస్త్ర అధ్యయనంలో భాగంగా క్రమక్రమేణ క్రమక్రమేణ అతి ముఖ్యమైనటువంటి చాప్టర్స్ను ముగించుకుంటూ ఓ భారతదేశ భూగోళ శాస్త్రాన్ని నేను కూడా చదవగాను భారతదేశ భూగోళ శాస్త్రాన్ని మీద ఎలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చినా చేయగాను అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ను డెవలప్ చేసుకుంటూ మనం మరొక ముఖ్యమైనటువంటి చాప్టర్లోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాం అదే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మృతికలు సాయిల్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే మట్టి మట్టి గురించి చెప్తారా మా ఊరు బోర్డు అంత మట్టి ఉంది సార్ తవ్వే కొద్ది మట్టే ఉంది సార్ మొత్తాన్ని కాదు భూమి ఉపరితనం మీద ఉన్నటువంటి సన్నని రేణుయుతమైనటువంటి హ్యూమ సహిత మూలక సహిత పదార్థాన్ని మనం మృతికలు అంటాం పది నుండి ఇరవై లేదా ముప్పై సెంటీమీటర్ల పైన ఉన్నటువంటి మృతికను మాత్రమే మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం అవునా మరి కింద ఉన్నటువంటిది కాదు అసలు కానే కాదు మరి మృతికను జాతీయ సంపదగా నేషనల్ అసెట్గా చెప్తున్నాం మట్టి జాతీయ సంపదన అవునండి ఒక ప్రాంతం లేదా ఒక దేశం యొక్క జనాభాను జనసాంద్రతను జనాభా విస్తరణను పంటల విస్తరణ పంటల రకాన్ని పంటల ఉత్పాదకతను మరియు అడవుల రకాన్ని ప్రభావితం చేసే అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మృతికలు సాయిల్స్ అవునండి అందుకే దాన్ని మనం నేషనల్ అసెట్గా చెప్తాం ఓకే మరి నిజంగా తవ్వే కొద్ది మట్టే కదా మరి దానికి ఇంత కాదండి ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక సెంటీమీటర్ మందం కలిగినటువంటి మృతిక ఏర్పడాలండి ఒక సెంటీమీటర్ ఆయన రేఖా ప్రాంతాల్లో ఉప ఆయన రేఖా ప్రాంతాల్లో రెండు వందల సంవత్సరాల సమయం పడితే సమశీతోష్ణ ప్రాంతాల్లో ఇది రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల సంవత్సరాల సమయం తీసుకుంటుంది ఒక సెంటీమీటర్ మందం కలిగినటువంటి మృతిక ఏర్పడాలంటే మరి మృతిక యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తించినటువంటి యూఎన్ఓ వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ ఐదును ఇంటర్నేషనల్ సాయిల్ డేగా పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది థైలాండ్ రాజు అయినటువంటి అదుల్య తేజ్ యొక్క జ్ఞాపకార్థం డిసెంబర్ ఐదును అంతర్జాతీయ మృతికల దినోత్సవంగా మనం జరుపుకుంటున్నాం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి దీని యొక్క థీమ్ హాల్ట్ సాలినేషన్ బూస్ట్ సాయిల్ ప్రొడక్టివిటీ హాల్ట్ సాలినేషన్ లవణీకరణను తగ్గించండి మృతిక యొక్క ఉత్పాదకతను తగ్గించండి అన్నటువంటిది ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ సాయిల్ డే యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఒకటి యొక్క థీమ్ ఓకే సరే మనం ఇక అసలు ఈ మృతికలు మనం చూస్తూ ఉంటాం గ్రామ గ్రామాన లేకపోతే మన మార్గ ప్రయాణ మార్గంలో మన ఊరిలో వ్యవసాయంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకే రంగులో మృతికలు కనపడవు కొన్ని చోట ఎరుపు నలుపు ఇంకా రెండు మిక్స్ ఒండ్రు మృతికలు బంజర్ భూములు ఈ విధంగా రకరకాలుగా కనపడుతూ ఉంటాయి మరి ఈ మృతికల రకాన్ని ఏ ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేస్తుంటాయి అసలు ఈ మృతికలు ఏర్పడే ప్రక్రియ ఏంటిది దాన్ని మనం పీడోజెనసిస్ అంటాం పీడోజెనసిస్ మృతికలు ఏర్పడాన్ని పీడోజెనసిస్ పెడాలజీ ఎడాలజీ మృతికల అధ్యయన శాస్త్రాన్ని పెడాలజీ ఎడాలజీ మృతికలు ఏర్పడేటటువంటి క్రమాన్నే పీడోజెనసిస్ పీడో అంటే మృతికనే జెనసిస్ అంటే పుట్టుక కదా మరి యొక్క మృతికను వాటి యొక్క రకాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు ఏమున్నాయి ఒకసారి చూడండి మృతిక రకాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాల్లో మొదటిది మాతృశిర పేరెంట్ రాక్ పేరెంట్ రాక్ మాతృశిర రెండవది భౌతిక స్వరూపం అక్కడ ఉన్నటువంటి రిలీఫ్ అంతే ఆ భౌతిక స్వరూపం యొక్క ఎత్తు వాలు నిమ్నోనతాలు ఇతర అంశాలన్నిటి కలిపి మనం భౌతిక స్వరూపంగా చెప్తాం మూడవ అంశం ముఖ్యమైనటువంటి అంశం క్లైమేట్ శీతోష్ణస్థితి తర్వాత ఉన్నటువంటి నాలుగవ అంశం బయోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ జీవ సంబంధ కారకాలు ఇక ఐదవ అంశం టైం టైం ఫ్యాక్టర్ సమయం మృతికల రకాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు ఐదు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి పేరెంట్ రాక్ సెకండ్ వన్ రిలీఫ్ థర్డ్ వన్ క్లైమేట్ 
ఫోర్త్ వన్ జీవ సంబంధ కారకాలు ఫిఫ్త్ వన్ సమయం చూడండి ఒక్కొక్క అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ వద్దాం మొదట ఉన్నటువంటిది పేరెంట్ రాక్ మాతృశిర ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇది సాలిడ్ ప్రొఫైల్ మృత్తికా రేఖా సూచన చిత్రం మీకోసం నేను గీసినటువంటి మీకోసం నేను తయారు చేసినటువంటి మీకు అర్థం సులభం కావడం కోసం తయారు చేసినటువంటి ఒక చిత్రాన్ని చూడండి మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నాను పైన ఉన్నటువంటిది అప్పర్ ఏర్ దాన్ని దాన్ని అలా పక్కన పెట్టండి కాసేపు కింద ఉన్నటువంటి డి చితిజం ఆర్ డి హారిజాన్ సి చితిజం బి చితిజం ఏ చితిజం ఏ హారిజాన్ బి హారిజాన్ సి హారిజాన్ డి హారిజాన్ గతంలో వీటి మీద కూడా ప్రశ్న అడిగాడమ్మా హార్జాన్ మీద ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అటు పక్క అన్వెదర్డ్ పేరెంట్ రాక్ అన్వెదర్డ్ వెదర్డ్ పేరెంట్ రాక్ సబ్ సోయిల్ సాయిల్ టాప్ సాయిల్ అండ్ హ్యూమస్ క్రింద ఉన్నటువంటి ఆ కింద ఉన్నటువంటి దాన్ని చూడండి అన్వెదర్డ్ పేరెంట్ రాక్ శైదీర్యము చెందని మాతృశిర శైదీర్యం చెందలేదు ఉదాహరణకు ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క శైదీర్యం చెందని మాతృశిర క్రిస్టలైన్ మెటమార్ఫిక్ రాక్ స్ఫటికాకార రూపాంతర శిర అనుకోండి కాసేపు అది కూడా అదే రంగులో కనపడుతూ ఉంది స్ఫటికాకార రూపాంతర శిర ఆ స్ఫటికాకార రూపాంతర శిర మొదటి దశలో ఇలా ఉంది తర్వాత ఈ విధంగా శిథిలం అయిపోయింది చూడండి దాన్ని మనం సి హార్జన్గా సి చితిజంగా చెప్తున్నాం ఆ తర్వాత మరికొన్ని వేద సంవత్సరాలకు ఇంకా విచ్ఛిన్నమైపోయి అక్కడక్కడ కొన్ని రాళ్ళు అక్కడక్కడ కొంత మట్టి ఏర్పడేటటువంటి ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది ఆ లేయర్ను మనం బి హార్జాన్ బి చితిజం అంటాం దాన్ని మనం సబ్ సాయిల్ అంటే ఇంకా పూర్తి మృత్తికగా మారలేదు ఇంకా పూర్తిగా మారలేదు తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏ హార్జాన్ పైన ఉన్నటువంటిది దీన్ని మనం టాప్ సాయిల్ అంటాం టాప్ సాయిల్ భూమి యొక్క ఉపరితలం మీద ఇంకా పైన ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న అంశాన్ని హ్యూమస్ అంటున్నాం అంటే వృక్ష సంబంధమైనటువంటి జీవ సంబంధమైనటువంటి రసాయనిక జీవ ప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఆ పదార్థాన్ని మనం హ్యూమస్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ గనక క్రిస్టలైన్ మెటమార్ఫిక్ రాక్ స్ఫటికాకార రూపాంతర శిలలు ఉంటే నిస్సందేహంగా ఖచ్చితంగా దాని ఉపరితలం మీద ఉన్నటువంటి ఇదిగో దాని ఉపరితలం మీద ఉన్నటువంటి మృతిక ఖచ్చితంగా రెడ్ సాయిల్ అవుతుందండి అంతే కదా స్ఫటికాకార రూపాంతర శిలలు శిథిలం కావడం వల్ల ఏర్పడేటటువంటివి రెడ్ సాయిల్స్ ఎరుపు మృతికలు ఇన్ కేస్ ఇదిగో ఈ ప్రాంతంలో నేను చూపిస్తున్నటువంటి ఈ డి హారిజన్లో ఒకవేళ గ్రానైట్ రాయి కనుక ఉంటే గ్రానైట్ గ్రానైట్ అగ్నిపర్వత శిరా పక్రియ వలన భూమి అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటివి గ్రానైట్ భూమి ఉపరితలానికి వచ్చేటటువంటి క్రమంలో ఉన్నటువంటివి బసాల్ట్ బసాల్ట్ ఆర్ గ్రానైట్ కనుక ఉంటే అలాంటి సందర్భంలో భూమి ఉపరితల మీద ఏర్పడేటటువంటి మృతిక బ్లాక్ సాయిల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అంతే కదా అంటే అక్కడ ఏ రకమైనటువంటి మాతృశిర ఉంటుందో అది శిథిలమైనటువంటి పక్రి వల ఇదిగో ఒక రెడ్ సాయిల్స్ ఏర్పడ్డాయి అంటే దాని మాతృశిర స్ఫటికాకార రూపాంతర శిర అయి ఉండాలి క్రిస్టలైన్ మెటమార్ఫిక్ రాక్ అయి ఉండాలి ఒకవేళ బ్లాక్ సాయిల్స్ కనుక ఉంటే దాని యొక్క దిగువ భాగంలో దాని యొక్క మాతృశిర అనేటటువంటిది బసాల్ట్ ఆర్ గ్రానైట్ ఆర్ డెక్కన్ ట్రాప్స్ అయి ఉండాలి అప్పుడే అవి ఏర్పడతాయి ఓకే అర్థమవుతుంది కదా దీన్ని మరొక సందర్భంలో మళ్ళా ఉపయోగించుకుందాం ఈ మ్యాప్ను అంటే మొదట మృతికలు ఏర్పడేటటువంటి ప్రక్రియలో భాగంగా మొట్టమొదటి అంశంగా మనం ఏం తీసుకున్నాం పేరెంట్ రాక్ మాతృశిర రెండో అంశం చూడండి భౌతిక స్వరూపం ఫిజికల్ ఫీచర్స్ 
అంటే దాని యొక్క భూస్వరూపం యొక్క వారు ఎలా ఉంది ఎత్తు ఎలా ఉంది లేకపోతే అది లోయ ప్రాంతంలో ఉందా దిగువ ప్రాంతంలో ఉందా భూ అభినతిలో ఉందా అన్నటువంటి అంశం కూడా మృత్తిక యొక్క రకాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణ చూద్దాం మనం చంబల్ పీఠభూమిని కనుక తీసుకు సారీ మాలువ పీఠభూమిని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మాలువ పీఠభూమి అనేక సందర్భాల్లో ఈ మాలువ పీఠభూమిని మనం ప్రస్తావించాం వింధ్య పర్వతాలకు ఉత్తర భాగాన ఆరావళి పర్వతాలకు తూర్పు భాగాన రాజస్థాన్ యొక్క తూర్పు భాగాన మధ్యప్రదేశ్ యొక్క పశ్చిమ భాగాన ఉన్నటువంటి పీఠభూమిని మనం మాలువ పీఠభూమి అంటాం ఈ మాలువ పీఠభూమిలో చంబల్ సింధ్ బెట్వా కెన్ మాహీ నదుల ప్రవాహాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర క్రమక్షయం వల్ల అంటే వాలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల నదుల యొక్క ప్రవాహ వేగం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి మృత్తికలు ఏర్పడ్డాయి కందర్ భూములు ఏర్పడ్డాయి రవైన్ ర్యాండ్స్ ఏర్పడ్డాయి చూడండి రవైన్ ర్యాండ్స్ ఆర్ కందర్ భూములు ఏర్పడ్డాయి కదా అంటే దానికి కారణం అక్కడ ఉన్నటువంటి భూస్వరూపం అలాంటిది మీకు ఇంకొక అంశం చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పశ్చిమ కన్మల ప్రాంతంలో చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎత్తుగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా స్ఫటిక ఆకార రూపాంతస్థులు ఉంటాయి పశ్చిమ కన్మల యొక్క ఎగువ భాగంలో కానీ ఆ ఎగువ భాగంలో క్రమక్షయ ప్రక్రియ వల్ల ఇదిగో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాలు వల్ల ఆ పడినటువంటి వర్షానికి ఆ విపరీతమైనటువంటి వేడికి ఇవన్నీ కూడా క్రమక్షయం కావించబడి ఇంత ఎత్తున ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో మనకు లాటరైట్ మృతికలు ఏర్పడతాయి లాటరైట్ మృతికలు చూడండి ఎత్తు ప్రభావిత అంశం ఇక్కడ ఆ భూస్వరూపం యొక్క ఎత్తు అలాంటిది చూడండి భూ అభినతి జియో సింక్రైన్ అంటాం ఎక్కడైనా భూ అభినతి ఉంటే ఆ భూ అభినతికి పరిసర ప్రాంతాల నుండి ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులు కానీ లేకపోతే పవన నిక్షేపణ ప్రక్రియ కానీ లేకపోతే హిమాని నిదే హిమాని నద నిక్షేపణ ప్రక్రియ వలన కానీ మనకు అద్భుతమైనటువంటి సారవంతమైనటువంటి వండ్రు మృతికలు ఆ ప్రాంతంలో నిక్షేపించబడతాయి కారణం అక్కడ ఉన్నటువంటి భూ అభినతి చూడండి ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఒక భౌతిక స్వరూపం యొక్క ఎత్తు దాని యొక్క వాలు దాని యొక్క లోతు అనేటటువంటి అంశాలు మృత్తికల యొక్క రకాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి రైట్ తర్వాత ఉన్నటువంటి మూడవ అంశం చూడండి క్లైమేట్ శీతోష్ణస్థితి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను శీతోష్ణస్థితి ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అన్న దానికి చూడండి రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో స్ఫటికాకార రూపాంతర శిలలు ఉంటాయి స్ఫటికాకార రూపాంతర శిలలు అదే దక్కన్ పీఠభూమి అంతర్భాగంలో తమిళనాడు రాయలసీమ కర్ణాటక ప్రాంతాల్లో ఇవే స్ఫటికాకార రూపాంతర శిలలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ఫటికాకార రూపాంతర శిలలు ఎరుపు లేదా పసుపు రంగు మృతికను ఏర్పరిస్తే రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి స్ఫటికాకార రూపాంతర శిలలు అక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రై కండిషన్స్ వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి శుష్క పరిస్థితుల వల్ల ఎడారి ఇసుక మృతికలు ఏర్పడ్డాయి కారణం అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ అలాంటిది మీకు ఇంకొక మరొక ఉదాహరణ తీసుకుందాం ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలో బీహార్ యొక్క ఉత్తర భాగంలో అలాగే కేరళకు పశ్చిమ కండమ యొక్క పశ్చిమ భాగం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో విపరీతమైనటువంటి కుండ పోత వర్షం కురుస్తూ ఉంటుంది అదే ప్రాంతంలో అటవీ సంపద విస్తారంగా ఉంటుంది చూడండి అటు అడవులు ఇట వర్షం ఈ రెండింటి వల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఆ యొక్క ఆకులు రాలిపోవడం విపరీతంగా వర్షం పడడం ఈ రెండింటి వల్ల ఆ ప్రాంతంలో అత్యంత సారవంతమైనటువంటి పీటీ మృతికలు పీటీ మృతికలు ఏర్పడతాయి వాటిని మనం ఊబి నీళ్ళు అంటాం వీటిని కేరళ ప్రాంతంలో కరీ మృతికలని పిలుస్తూ ఉంటాం కరీ మృతికలు అలాంటివి ఏర్పడడానికి ఒకటే కారణం అధిక వర్షపాతం అక్కడ ఉన్నటువంటి వృక్ష సంపద అధికంగా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా కారణాలు అంటే శీతోష్ణస్థితి అనేటటువంటిది కూడా మృత్తికల రకాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కదా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనం శిధలు శిథిలం అవుతాయంటున్నాం శిధలు శిథిలం కావడానికి కారణమైనటువంటి అంశాలు ఏంటి ఉష్ణోగ్రత అక్కడ ఉన్నటువంటి శిధలు వ్యాకోచించడం సంకోచించడం వ్యాకోచి ఎక్కువ వ్యాకోచిస్తూ సంకోచిస్తూ ఉంటే 
అంటే శీతోష్ణస్థితి ప్రభావమే కదా ఇది చూడండి అలాగే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం జీవ సంబంధ కారకాలు బయోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యూమస్ అన్నటువంటి పదార్థం ఏర్పడడానికి మృతికలు సారవంతం కావడానికి మృతికలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవ సంబంధమైనటువంటి వృక్ష సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క పదార్థాలు ఎంత త్వరగా శిథిలమైపోయి కుళ్ళిపోతే మనకు అత్యంత సారవంతమైనటువంటి హ్యూమస్ సహిత మృతికలు ఏర్పడతాయి హ్యూమస్ సహిత మృతికలు ఏర్పడతాయి సో మృతికల యొక్క రకాన్ని మృతికల యొక్క సారవంతాన్ని నిర్ణయించేటటువంటి మరొక అంశం జీవ సంబంధ కారకాలు బయోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ టైం ఫ్యాక్టర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మృతికలు అమూల్యమైనవి అయ్యో అమూల్యమైనవా సార్ పైన ఉన్నటువంటి మట్టి కొట్టుకపోతే వర్షానికో ఇంకో దానికో కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతే క్రమక్షయ పక్కన ఇలా తీసుకెళ్ళి పోతే అడుగున ఇంకా ఉంది కదా కాదండి అడుగున ఉన్నటువంటిది అంతా కూడా అది మృతిక కాదు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఒక హార్జాన్లో ఏ హార్జాన్ బి హార్జాన్ సి హార్జాన్ డి హార్జాన్ టాప్ సాయిల్ సబ్ సాయిల్ సబ్ సాయిల్ సారవంతమైనది కాదు టాప్ సాయిలే సారవంతమైనటువంటిది అలాంటి టాప్ సాయిల్ ఏర్పడాలి అంటే వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడేటటువంటి ఒక పది నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్ల లోతు ఉన్నటువంటి మృతిక ఏర్పడాలంటే దాదాపుగా మూడు వేల సంవత్సరాల సమయం తీసుకుంటుంది అంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన మృతికను అంతా కూడా ఒక పెద్ద వరదనో లేకపోతే ఇతరత్ర మానవ కారణాల వల్ల ఆ మృతికను మనం నష్టపోతే అది తిరిగి ఏర్పడడానికి మూడు వేల సంవత్సరాలు అంటే కొన్ని వన్ కొన్ని తరాలు అంతరించిపోవాలి సో మృతికలు ఏర్పడంలో సమయంది కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర సమయంది కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర ఓకే మృతిక రకాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నటువంటి అన్ని అంశాలు మనం తీసుకున్నాం ఒకటి పేరెంట్ రాక్ మాతృశిల రెండు ఆ యొక్క భౌతిక స్వరూపం యొక్క దాని యొక్క రూపం రిలీఫ్ ఎలా ఉంది మూడవది శీతోష్ణస్థితి నాలుగవది జీవ సంబంధ కారకాలు ఐదవది టైం ఫ్యాక్టర్ ఓకే తర్వాత ఇంకొక అంశం తీసుకున్నాం మనం చూద్దాం ఒకసారి ఆల్రెడీ దీని మీద మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను మృతిక రేఖా సూచన చిత్రం మీద దీన్ని మీరు మనసు ఉంచుకోండి దీన్ని బేస్ చేసుకుంటూ ఇంకొక అంశాన్ని డెవలప్ చేస్తాను మనం మృతికల వర్గీకరణలో ఒకటి ప్రాథమికమైనటువంటి స్థూలమైనటువంటి వర్గీకరణ ఒకటి చేస్తాను దాని మీద మీకు గతంలో కూడా ప్రశ్నలు వచ్చాయి ప్రాథమిక లేదా స్థూలమైనటువంటి వర్గీకరణ అంటే స్థూలంగా అంటే చాలా పెద్దది పెద్ద మొత్తంలో అంటే మైక్రోస్కోపిక్లో కాకుండా ఇలా చేస్తున్నటువంటి ఈ వర్గీకరణలో మృతికను చూడండి నేను రెండుగా విభజిస్తూ ఉన్నాను ఒకటి సంచార మృతికలు రెండవది స్థిర మృతికలు సంచారం ట్రాన్స్పోర్టెడ్ చూడండి ఎక్సిటు ఇంకోటి చూద్దాం సెడెంటరీ సెడెంటరీ ఇన్సిటు స్థానబద్ధ మృతికలు ఎక్కడ కదలు అక్కడే ఉంటాయి అవునా ఇక్కడ చూద్దాం రెండు పదాలను మనం పరిచయం చేసుకుందాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకటేమో ఇన్సిటు ఓకే ఇన్సిటు సాయి రెండవదేమో ఎక్సిటు ఓకే దీన్ని మనం సెడెంటరీ అంటున్నాం సెడెంటరీ ఓకే దీన్ని మనం ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అంటున్నాం ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇంకో పేరుతో తీసుకుందాం మనం తెలుగులో కూడా తీసుకుందాం స్థానబద్ధ పేరులోనే ఉంది స్థానబద్ధ దీనికి కూడా పేరులోనే ఉంది సంచార సంచార జీవి చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతా ట్రై చేయండి ఈ క్రింది వానలో భిన్నమైనటువంటి మృతికను గుర్తించండి గెస్ట్ చేయండి మీరు భిన్నమైనటువంటి మృతికను గుర్తించండి ఆప్షన్ ఏ రెడ్ సాయిల్ ఆప్షన్ బి బ్లాక్ సాయిల్ ఆప్షన్ సి లేటరైట్ సాయిల్ ఆప్షన్ డి అల్వెల్ సాయిల్ చూడండి మరొకసారి రెడ్ సాయిల్ బ్లాక్ సాయిల్ లేటరైట్ సాయిల్ లేటరైట్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ అల్వెల్ సాయిల్స్ ఇందులో భిన్నమైనటువంటిది ఏంటిదో తెలుసా నేను చెప్పినటువంటి మొదటి మూడు ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడే ఉంటాయి కానీ మరొక చివరి అంశమైనటువంటి అల్వెల్ సాయిల్స్ ఎక్కడో పర్వతాల నుంచి 
ఎక్కడో నదుల క్రమక్షయం ద్వారా ఎక్కడో పవన క్రమక్షయం ద్వారా మరెక్కడో ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళిపోయి నిక్షేపించబడేవే సంచార మృతికలు అవే అడ్వర్సాయిస్ ఇంకొక విధంగా మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఈ మ్యాప్ని ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రానైట్ పల్ల దీని యొక్క ఉపరితనం మీద మనకు ఏర్పడేటటువంటి మృతిక ఏంటిది ఇక్కడ బ్లాక్ సాయి ఏర్పడుతుంది అన్నాం అంటే కింద ఉన్నటువంటి మాతృశిలకు పైన ఉన్నటువంటి బ్లాక్ సాయిల్స్కు సంబంధం ఉంది అలా సంబంధం ఉంటే దానిని మనం స్థానబద్ధ మృతికలు అంటున్నాం స్థానబద్ధ ఇన్సిటు సెడంటరీ ఇంకో విధంగా చూద్దాం ఇక్కడ క్రిస్టలైన్ మెటమార్ఫిక్ రాక్ స్ఫటికాకార రూపాంధ్ర శిలలు ఉంటే పై భాగాన మనకు రెడ్ సాయిల్స్ ఆర్ రెడ్ అండ్ ఎల్లో సాయిల్స్ ఏర్పడతాయి కారణం స్థానబద్ధ మృతికలు సంబంధం ఉంది దానికి దీనికి వేరే విధంగా చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం చూద్దాం కిందనేమో మనకు రెడ్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి అడుగు భాగాన కానీ దాని యొక్క ఉపరితల భాగాన ఇదిగో ఈ భాగాన మనకు అత్యంత సారవంతమైనటువంటి అల్వే సాయిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి అల్వే సాయిల్స్ ఉన్నాయి క్రింద ఉన్నటువంటి స్ఫటికాకార రూపాంతర శిలలకు క్రింద ఉన్నటువంటి స్ఫటికాకార రూపాంతర శిలలకు పైన ఉన్నటువంటి వండు మృతికలకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు ఇలా సంబంధం లేకుండా ఉంటే అటువంటి మృతికను మనం ఏమంటున్నామంటే సంచార మృతికలు అంటున్నాం అంటే ఈ మృతికలకు దీనికి సంబంధం లేదు మరేదో ప్రదేశం నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురాబడ్డాయి అంతే కదా మరేదో ప్రదేశం నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురాబడ్డాయి అలాగే చూద్దాం కింద మనకు కింద మనకు గ్రానైట్ రాక్ ఉంది పైన ఎడారి ఇసుక మృతికలు ఉన్నాయి ఎడారి ఇసుక మృతికలకు గ్రానైట్కు సంబంధం లేదు సో అలాంటి వాటి మనం ఏమంటున్నామంటే సంచార మృతికలు ఎక్సిటు ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ సాయిల్స్ అంటున్నాం ఓకే ఇది మృతికలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాథమిక భావన నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం మృతికలకు సంబంధించినటువంటి యుఎస్డిఏ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుందాం అలాగే జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా మనం తీసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట మృతికలకు సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ అధ్యయనంలో భాగంగా మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో మృతికి అంటే ఏంటి మృతికల యొక్క పుట్టుకను ప్రభావితం చేసేటటువంటి మృతికల యొక్క రకాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు ఏవి మృతికలకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి వర్గీకరణ స్థానబద్ధ మృతికలు సంచార మృతికలు అనేటటువంటి రెండు అంశాలను మనం తీసుకోవడం జరిగింది రైట్ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఈరోజు మనం చెప్పుకునేటటువంటి సెషన్లో మృతికలకు సంబంధించినటువంటి ఆధునికమైనటువంటి వర్గీకరణతో పాటుగా భారతదేశంలో ఆధునిక మరియు సాంప్రదాయ వర్గీకరణను మేధవించుకొని చేసేటటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి వర్గీకరణను కూడా మనం అధ్యయనం చేద్దాం భారతదేశంలో మృతిక వర్గీకరణ సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం యుఎస్డిఏ మృతిక వర్గీకరణ యుఎస్డిఏ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వీరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో మృతికలకు సంబంధించినటువంటి ఒక నూతనమైనటువంటి వర్గీకరణను ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా చేశారు ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేస్తున్నటువంటి మృతికల వర్గీకరణకు ప్రామాణికం ఇదిగో యుఎస్ఈడిఏ సాయిల్ టాక్సానమీ అవునండి సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే బ్లాక్ సాయిల్ రెడ్ సాయిల్ అంటే దాని యొక్క భౌతికమైనటువంటి రంగు ఆధారంగా లేకపోతే ఆ మృతికలో ఉన్నటువంటి రాళ్ళు రప్పలు ఆ సైజు ఆధారంగా ఒక వర్గీకరణ చేస్తాం కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి నిర్మితీయ లక్షణాలు దానిలో ఉన్నటువంటి పోషకాల స్వభావాలు ఇవన్నీ కూడా ఆధునికమైనటువంటి వర్గీకరణ యుఎస్డిఏ మృతిక వర్గీకరణ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో చేయడం జరిగింది దాని ఫలితంగా 
పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో భారతదేశంలో సాయిల్ ల్యాండ్ యూజ్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సాయిల్ అండ్ ల్యాండ్ యూజ్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో మృతికర అధ్యయనం కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత భారతదేశంలో వ్యవసాయం కోసం వ్యవసాయ పరిశోధన కోసం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సంస్థ ఐసిఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ దీని ఆధీనంలో తర్వాత నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ సాయిల్ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ యూజ్ ప్లానింగ్ అనేటటువంటి సంస్థను నాగపూర్ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేశారు నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సాయిల్ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ యూజ్ ప్లానింగ్ అనేటటువంటి సంస్థను నాగపూర్ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేశారు దానితో భారతదేశంలో కూడా ఆధునికమైనటువంటి మృతికా పరిశోధనలు ప్రారంభమయ్యాయి భారతదేశంలో ఇక్కడ నేను చూ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నటువంటి అంశాన్ని ఒకసారి చూడండి మీరు రెగ్యులర్గా రకరకాల పుస్తకాలు చదివేటటువంటి వర్గీకరణ మీకు కనపడడం లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎడ్డింగ్ కూడా చూడండి ఒకసారి యుఎస్డిఏ మృతికా వర్గీకరణ భారతదేశ మృతికలకు అనువర్తనం ఆ క్లాసిఫికేషన్ మనం తీసుకొని మన భారతదేశ మృతికలకు మనం అనుసంధానం అనువర్తనం చేయడానికి ఒక టేబుల్ నేను మీ ముందు ఉంచాను ఈ స్టేబుల్ సోర్స్ మనం ఎన్సీఆర్టీ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ప్లస్ సాయిల్ టాక్సన్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది రెండు అంశాలను పరిశోధించి పరిశీలించి మీకోసం ఒకటి ఇక్కడ తయారు చేయడం జరిగింది ఓకే రెగ్యులర్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా మనం చదువుకుందాం కానీ ఇన్ కేస్ ఎగ్జామినర్ కనుక దీని మీద ఉన్నటువంటి ప్రశ్న అడిగితే మనం ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడం కోసం మీకు ఈ టేబుల్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మృతికలకు సంబంధించినటువంటి వర్గీకరణలో మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి అంశాలు చూడండి ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్సెప్టిజోల్స్ ఇన్సెప్టిజోల్స్ సెకండ్ వన్ యాంటిజోల్స్ యాంటిజోల్స్ థర్డ్ వన్ ఆల్పిజోల్స్ ఆల్పిజోల్స్ ఫోర్త్ వన్ వర్టిజోల్స్ వర్టిజోల్స్ ఆరిడిజోల్స్ పేరులోనే ఉంది ఆరిడిజోల్స్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఇల్టిజోల్స్ ఇల్టిజోల్స్ అండ్ సెవెంత్ వన్ మోలిజోల్స్ ఇక రిమైనింగ్ ఎక్సెట్రా మరొకసారి చూడండి ఇన్సెప్టిజోల్స్ ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ అడిగితే భారతదేశంలో అత్యధిక విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి మృతికలు ఎరుపు మృతికలు వండ్రు మృతికలు నల్లరేగడ మృతికలు లేటరైడ్ మృతికలు అంటే నువ్వు సమాధానం చెప్పగలవు ఎందుకంటే అది నువ్వు చదివావు కనుక గతంలో కానీ ఇప్పుడు ఒకవేళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మృతికలను వాటి యొక్క విస్తీర్ణ రీత్యా ఆరోహణ క్రమం నుంచి అవరోహణ క్రమంలో ఉంచండి అని ఉంచా అని చెప్పాడు అనుకోండి ఆప్షన్స్లో ఇన్సెప్టిజోల్స్ ఎన్టీజోల్స్ ఎన్టీజోల్స్ ఆల్పిజోల్స్ వర్టిజోల్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు కదా సో ఇది మనం ఎన్సీఆర్టీ నుంచి సోర్స్గా తీసుకుంటున్నాం ప్లస్ ఇండియన్ సాయిల్ ట్యాక్సాన్ నుంచి కూడా సోర్స్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ వర్గీకరణను కూడా మనం ఒకసారి నేర్చుకొని పెట్టుకుందాం ఓకేనా ఇది బైహార్ట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం అయితే లేదు కనీసం టాప్ ఫోర్ సాయిల్స్ అన్న మనం అవగాహన ఉంచుకుందాం వేరే విధమైనటువంటి వర్గీకరణని కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇన్సెప్టిజోల్స్ అనేటటువంటిది మొత్తం భారతదేశ విస్తీర్ణంలో థర్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అత్యధిక విస్తీర్ణంలో ఈ ఇన్సెప్టిజోల్స్ అనేటటువంటివి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వండ్రు మృత్తికలను యాజువల్ సాయిల్స్ను పోయినటువంటివి నది యొక్క మైదాన ప్రాంతాల్లో డెల్టా ప్రాంతాల్లో తూర్పు మరియు పశ్చిమ తీర మైదానాల్లో ఉన్నటువంటి మై ఒండ్రుబట్టి భూములే ఇదిగో ఇన్సెప్టిజోల్స్ భారతదేశ విస్తీర్ణంలో ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు నాలుగు శాతం ఉన్నాయి ఓకే రెండవ చూడండి యాంటిజోల్స్ యాంటిజోల్స్ ఇవి భారతదేశ విస్తీర్ణంలో ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది శాతం ఉన్నాయి వీటి యొక్క ప్రత్యేకత చెప్తా చూడండి ద్వీపకల్ప పీఠభూమి అంతర్భాగంలో చూడండి ద్వీపకల్ప పీఠభూమి యొక్క అంతర్భాగంలో అంటే తమిళనాడు రాయలసీమ కర్ణాటక తెలంగాణ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి విదర్భ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మరియు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి మృతికలు రెడ్ సాయిల్స్ రెడ్ అండ్ ఎల్లో సాయిల్స్ వాటిని పోలి ఉన్నటువంటి మృతికలే యాంటిజోల్స్ భారతదేశ విస్తీర్ణంలో ఇవి ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది శాతం ఉన్నాయి మూడవ రకమైనటువంటి మృతికలు ఆల్పిజోల్స్ ఆల్పిజోల్స్ చూడండి ఇవి భారతదేశ విస్తీర్ణంలో 
పదమూడు పాయింట్ ఐదు ఐదు శాతం ఉన్నటువంటి మృతికలు పదమూడు పాయింట్ ఐదు ఐదు శాతం ఈ ఆల్బిజోల్స్ అనేటటువంటివి ఆరావళి పర్వతాల యొక్క సమూహాన దక్షిణ భాగాన ఆ తూర్పు భాగాన ఉన్నటువంటి బూడిద రంగు మృతికను పోలి ఉన్నటువంటివి ఈ యొక్క ఆల్పిజోల్స్ ఓకే ఇవి పదమూడు పాయింట్ ఐదు ఐదు శాతం ఉన్నాయి తర్వాత ఉన్నటువంటివి వట్టిజోల్స్ వట్టిజోల్స్ వెరీ స్పెషల్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ శాతం ఉన్నటువంటి ఈ మృతికలు ఇవి వీటి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే ఇవి దక్కన్ పీఠ భూమి యొక్క పశ్చిమ భాగంలో ప్రత్యేకించి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ అంటే మహారాష్ట్ర పీఠభూమికి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి నల్ల రేగడి బ్లాక్ సోయిల్స్ నన్ను పోలినటువంటి మృతి కదే వట్ ఈజ్ ఓయిల్స్ ఇవి ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు రెండు శాతం ఉండగా తర్వాత ఉన్నటువంటివి ఐదో స్థానంలో ఆరిడిజోల్స్ పేరునే ఉంది ఆరిడి ఆరిడ్ అంటే డ్రై అన్నమాట ఎడారి రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎడారి మృతికలను పోలి ఉన్నటువంటివే ఆరిడిజోల్స్ 4.28% పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్లో అవి భారతదేశంలో విస్తరించి ఉన్నాయి తర్వాత ఉన్నటువంటిది ఇల్టిజోల్స్ ఇల్టి ఇవి చాలా తక్కువగా రెండు పాయింట్ ఐదు ఒక శాతం ఉన్నాయి ఇవి పర్వత లేదా ఉప్ ఇవి ఇల్టిజోల్స్ అనేటటువంటివి పర్వత మరియు ఉప పర్వత మృతికలు మౌంటైన్ ఆర్ సబ్ మౌంటైన్ సాయిల్స్ ఉత్తరాఖండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లడక్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పర్వత మృతికలకు సంబంధించినటువంటివి ఇటిజోల్స్ అండ్ చివరిలో మనకు కనపడుతూ ఉన్నటువంటిది మోరిజోల్స్ తక్కువ శాతంలో జీరో పాయింట్ ఒక్క శాతం కన్నా తక్కువగా ఉన్నటువంటి జీరో పాయింట్ ఫోర్ జీరో శాతంలో ఉన్నటువంటి చిత్తడి భూములు ఇవి సారవంతమైనటువంటి పీటి మృతికను ఇవి కలిగి ఉంటాయి ఓకే ఇక మిగిలి ఉన్నటువంటివి రిమైనింగ్ ఇందులో మీరు ప్రత్యేకంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటివి ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ అడిగితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ను నేర్చుకోండి అందులో స్పెసిఫిక్గా మొదటి స్థానంలో రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మీరు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఓకేనా ఇన్సెప్ట్ జోల్స్ అండ్ జోల్స్ ఈ పదాలు కష్టమైనా సరే కనీసం ఫస్ట్ సెకండ్ అన్న నేర్వండి ఫస్ట్ సెకండ్ అన్న నేర్వండి ఇంకొంచెం ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో డెప్త్గా అడిగితే భారతదేశంలో నల్లరేగడి మృతికను పోయినటువంటి యుఎస్బిఏ మృతిక వర్గీకరణ ఏది వట్టి జోల్సా ఆడి జోల్సా ఇలా కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే ఎన్సెప్ట్ జోల్స్ అనేటటువంటివి అల్వేస్ సాయిస్ను పోయి ఉన్నటువంటివి ఎన్టి జోల్స్ అనేటటువంటివి రెడ్ సాయిస్ను పోయి ఉన్నటువంటివి ఆల్ఫి జోల్స్ అనేటటువంటివి బూడిద రంగం మృతికలు ఇవి ప్రత్యేకించి ఆరావళి పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి తర్వాత ఉన్నటువంటివి వట్టి జోల్స్ బ్లాక్ సాయిల్స్ ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటివి ఆర్డి జోల్స్ డెజర్ట్ సాయిల్స్ ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటివి ఇటి జోల్స్ మౌంటైన్ ఆర్ సబ్ మౌంటైన్ సాయిల్స్ ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటివి మోరి జోల్స్ ఓకే ఇది యుఎస్డిఏ ట్యాక్స్ అని మనం భారతదేశానికి అనువర్తనం చేసేటటువంటి క్రమంలో మనకి ఎదురైనటువంటి మృతి కాదు అలా కాకుండా సార్ ఇదంతా గందరగోళం కానీ సార్ మా ఊరిలో చూపించినటువంటి మృతి కాదు నేను చూసినటువంటి మృతి కాదు వర్గీ కానీ చెప్పండి సార్ మా కొంతం రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది భయపడకండి వాటిని కూడా చూద్దాం ఒకసారి సాధారణంగా మృతిక యొక్క ఆవిర్భావం వాటి యొక్క రంగు వాటి యొక్క నిర్మాణం ఆధారంగా సాధారణంగా మనం చేసేటటువంటి వర్గీకరణ చూడండి ఇందులో మనం ఎలా వర్గీకరిస్తున్నామో చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అల్వర్ జోయిస్ ఒంట్రు మృతికలు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నటువంటిదే కానీ కొత్తగా ఏముంటుంది సార్ ఏదో కొత్తదనం ఉంది చూద్దాం అది కూడా సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద బ్లాక్ సాయిల్స్ నల్ల రేగడి మృతికలు రేగర్ రేగడి మృతికలు థర్డ్ వన్ రెడ్ అండ్ ఎజో సాయిల్స్ రెడ్ అండ్ ఎజో సాయిల్స్ ఎరుపు మరియు పసుపు రంగు మృతికలు సాధారణంగా మనం ఎరుప అన్నటువంటి రెడ్ సాయిల్స్ అన్న పదమే వాడుతూ ఉంటాం కానీ ఇది యాక్చువల్గా రెడ్ అండ్ ఎలో సాయిల్స్ ఎందుకు ఆ పేరు యూజ్ చేస్తున్నామో కూడా మనం చదువుకున్నాం థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎడార్ ఈస్కో మృతికలు ఆ రెడ్ సాయిల్స్ ఎడార్ ఈస్కో మృతికలు ఆ రెడ్ సాయిల్స్ తర్వాత ఉన్నటువంటిది ఆమ్లా లేదా క్షార మృతికలు అందులో ఉన్నటువంటి యవనాల యొక్క గాఢత పెరిగి ఏర్పడేటటువంటి సెజైన్ అండ్ ఆల్కలైన్ సాయిల్స్ తర్వాత ఉన్నటువంటిది పీటీ మృతికలు పీటీ సాయిల్స్ పీటీ సాయిల్స్ ఓకే ఏంటిదని చూద్దాం తర్వాత ఉన్నటువంటివి అటవీ మృతికలు ఫారెస్ట్ సాయిల్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూద్దామండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది మనకు ఒంట్రు మృతికలు అల్వ సాయిల్స్ ఎక్కడ ఏర్పడతాయి ఒంట్రు మృతికలు అనగానే మనకు చక్కటి అవగాహన ఉంటుంది 
ఎక్కడైతే నదుల యొక్క మైదానాలు ఉంటాయో ఎక్కడైతే నదులకు సంబంధించినటువంటి డెల్టా ప్రాంతాలు ఉంటాయో ఎక్కడైతే నది భూభాగపు యొక్క అటు ఇటు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఉంటాయో ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి సారవంతమైనటువంటి రేణుయుతమైనటువంటి హ్యూమస్తో కూడినటువంటి పోరోసిటీ అంటే తమ గుండా నీటిని ప్రసరింపచేయగలిగినటువంటి ప్రసరణ సహితమైనటువంటి మృతి కదే వడ్రుమృతి కదు అత్యంత సారవంతమైనటువంటి మృతి కదు ప్రతి సంవత్సరము వరదల వల్ల నిత్యం రీ ఫర్టైజేషన్ రీ అంటే మళ్ళీ బాగా సారవంతం అవుతూ ఉంటాయి వీటిని ఏమన భారతదేశపు ధాన్యాగారాలు అంటూ ఉంటాం ఈ మృతికలను ఏంటి సార్ మరి ఈ వండు మృతిక యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిది అవి ఎక్కడ ఉంటాయి భారతదేశ విస్తీర్ణం ఎంత శాతంలో ఉన్నాయి ఎన్ని లక్షల హెక్టార్ల చదరపు కిలోమీటర్లలో ఉన్నాయి వాటికి ఇంకా ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు ఏమైనా ఉంటాయా వాటిలో ఏ ఏ పంటలు పండుతాయి అనేటటువంటి అంశాలన్నిటి కూడా మనం ఒక వండ్రు మృతికలకే కాకుండా ప్రతి మృతికకు మనం పరిశీలన చేసుకుందాం మీరు ఒక్కసారి వండ్రు మృతికకు సంబంధించినటువంటి ఒక అంశం చూడండి ఇక్కడ చూడండి భారతదేశ విస్తీర్ణంలో నలభై మూడు పాయింట్ మూడు ఆరు శాతం అత్యధిక శాతం ఏం కనబడుతూ ఉన్నాయి మనకు వండు మృతికలే కదా అలివ సోయిసే కదా ఒక్కసారి దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఒకసారి చూడండి మీకోసం నేను ఒక మన ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇమేజ్ మీకోసం నేను మనం తయారు చేయడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఎల్లో కర్రలు పసుపు రంగులో ఏదైతే చూపిస్తున్నానో అది వండ్రు మృతికలకు సంబంధించినటువంటి విస్తరణ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు రైట్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పంజాబ్ నుండి మొదలుకొని పశ్చిమ బెంగాల్ వరకు పంజాబ్ నుండి పశ్చిమ బెంగాల్ వరకు పంజాబ్ నుండి పసిఘాట్ వరకు పంజాబ్ నుండి పసిఘాట్ వరకు అస్సాం యొక్క తూర్పు చివర ఉన్నటువంటి ప్రాంతం పసిఘాట్ పంజాబ్ నుండి పసిఘాట్ వరకు పంజాబ్ నుండి బెంగాల్ వరకు చూడండి ఆరావళి పర్వతాల పశ్చిమ భాగం గుండా గుజరాత్ మరియు తూర్పు తీరం గుండా ఉన్నటువంటి తూర్పు తీర మైదానాలు మరియు కృష్ణా గోదావరి డెల్టా మహానది డెల్టా సుందర్బన్ డెల్టా ప్రాంతాలో విస్తరించినటువంటి మృతికలే వండ్రు మృతికలు కదా ఒకవేళ రాష్ట్రాల వారిగా అన్నాడు అనుకోండి రాష్ట్రాల వారిగా అంటూ మనకు ప్రశ్న అడిగాడు ఎందుకంటే చాలా రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి పంజాబ్ హర్యానా రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ వెస్ట్ బెంగాల్ అసోం ఒడిస్సా తమిళ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు ప్రాంతాలు ఇవి వండ్రు మృతికలు విస్తరించి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాలు అన్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్ అడగడు ఓకే వండ్రు మృ వండు మృతికలు అనగానే నది యొక్క మైదాన ప్రాంతాలు లేదా నది యొక్క డైటాలు పురాతనమైనటువంటి డైటాలు కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా అవి ఎక్కడున్నాయన్నటువంటి ప్రశ్న అడగడు కానీ వాటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ మీద అడగడానికి స్కోప్ ఉంది వండ్రు మృతికలకు సంబంధించి సో జాగ్రత్తగా ఇక్కడ చూద్దాం మొత్తం భారతదేశ విస్తీర్ణంలో నూట నలభై మూడు మిలియన్ హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో ఈ యొక్క మృతికలు మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి ఓకే నూట నలభై మూడు చదరపు కిలోమీటర్ల నూట నలభై మూడు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఈ మృతికలు మనకు కనపడుతూ ఉన్నాయి భారతదేశంలో మొత్తం భారతదేశ విస్తీర్ణంలో నలభై మూడు పాయింట్ మూడు ఆరు శాతం ఇవి ఆక్రమించి ఉన్నాయి అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అని చెప్పుకున్నాం కానీ వీటిని మనం ఆల్రెడీ ఇవి చదువుకున్నటువంటివి ఈ వండ్రు మృతికలను మనం బాబార్ టెరాయ్ బంగర్ కదార్ అనేటటువంటి నాలుగు బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్ మనం తీసుకున్నాం గుణకరాలతో కూడి ఉన్నటువంటి బాబార్ చిత్తడి భూమి అయినటువంటి టెరాయ్ పాత వండ్రు మట్టి నిక్షేపాలు అయినటువంటి బంగర్ కొత్త వండ్రు మట్టి నిక్షేపాలు అయినటువంటి కాదార్ ఇవి కాకుండా గుజరాత్ ప్రాంతంలో వీటిని గోరడు మృతికలు అంటూ ఉంటాం గోరడ మృతికలు వాటిని కొత్తవైతే గోరటని పాతవైతే బాట అని గుజరాత్ రాష్ట్రంలో వీటిని పిలుస్తూ ఉంటాం స్థానికంగా కూడా వీటికి ఇతరత్ర పేరు ఉన్నాయి స్థానికంగా కూడా ఉషార్ కంకర్ రే లేదా కలార్ చూడండి రే లేదా కలార్ లేదా కంకర్ అంటే వాటి విపరీతంగా వాడడం వల్ల ఎక్కువగా రసాయనిక ఎరువులు 
వ్యవసాయానికి తీవ్ర ఒత్తిడికి గురి చేయడం వల్ల అందులో క్యాల్షియం కార్బోనేట్ యొక్క శాతం పెరిగినప్పుడు వాటిని కంకర్ అంటూ ఉంటాం సోడియం యొక్క లవణాలు పెరిగినప్పుడు వాటిని ఏమంటున్నాం అంటే ఉషార్ మృతి కథ అంటూ ఉంటాం ఉషార్ మృతి కథ అంటూ ఉంటాం చూడండి వీటిని మనం పంజాబ్లో దయాభూములు అంటూ ఉంటాం బెట్ ల్యాండ్స్ అంటూ ఉంటాం అత్యధిక క్రమక్షానికి గురైనటువంటి ప్రాంతంలో ఆ పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి శివారిక్ పర్వత ప్రాంతంలో వీటినే చోర్స్ అన్నటువంటి పేరు కూడా మనం పెట్టడం జరిగింది చోర్స్ చూడండి ఇవన్నీ కూడా వండు మట్టికి సంబంధించినటువంటి వండు మృతికకి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకమైనటువంటి పేరు కానీ వీటి యొక్క లక్షణాన్ని కనుక చూసినట్టయితే ఒక్క పాస్పరస్ నత్రజని లోపించి ఉంటాయి కానీ హ్యూమస్ పాస్పరిక్ ఆమ్లం ఇవన్నీ కూడా బాగా సమృద్ధిగా ఉండడం మరియు వ్యవసాయం చేయడానికి సులువుగా ఉండడం ఎందుకంటే వీటిలో బంకమట్టి ఇసుక నిక్షేపాలు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ పొలం దున్నడం సులభం అవుతుంది అంతేకాదు ప్రసన్న సహితంగా ఉంటాయి ప్రసన్న సహితంగా ఉంటాయి పొలం దున్నడానికి సులభం అవుతుంది సారవంతమైనటువంటి మృతికలు ప్రతి సంవత్సరము వరద వల్ల తిరిగి అవి తాం పొందుతున్నట్టు అంటే పంటలకు అవసరమైనటువంటి ఆ యొక్క మృతికలను మూలకాలను తిరిగి పొందుతాయి కనుక ఇక్కడ పంటలు బాగా పండుతాయి బాగా అంటే బాగా పండుతాయి గోధుమ వరి చెరకు ప్రతి పంటలు ఇవన్నీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి పంటలు ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ భూసారం ఏ పంటలకైతే అవసరమవుతాయో ప్రత్యేకించి గోధుమ వరి లాంటి పంటలకు ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయండి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఈ యొక్క వండు మృతికలు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెక్షన్లో మనం రెడ్ సాయిస్ బ్లాక్ సాయిస్ ఇంకా లెటరెట్ సాయిస్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం తీసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్